ಮಯಕಮ ಕಲಕಮ ಮನದಿಲಿ ಕುಳಪಮ ವಾಳ್ಕೈ ನಡುಕಮ ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ನೇಯರ್ಗಳೇ ಮಯಕಮ ಕಲಕಮ ನಿಹಳ್ಚಿಕೆ ವರಬೇಕಿಲ್ ಮಿಕ್ಕ ಮಹಿಳ್ಚಿ ಅಡೆಗಿರೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಗೆ ಯಾರ ಪಾಕ ಪೋರೋನ ಇರಂಡು ಇಳೆಂಜರ್ಗಳ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಪತ್ತಿ ಪೆತ್ತೋರ್ ಸೊಲ್ಗಿರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಕುರೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲೇ ಪೊಳುದು ಕಳಿಕಿರಾ ಗೇಮ್ಸಾ ವಳೆಯಾಂಡಿಟ್ರಕಾ ಪಡಿನ ಪಡಿಕೆ ಮಾಟೇಂಗ್ರಾ ವೆಳಿಯ ಪೋಯಿ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಪಾರನ ಪಣ್ಣ ಮಾಟೇಂಗ್ರಾ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿ ಒರೇ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಂಗ ಕಟ್ ಪಣಿ ಉಟ್ಟಟೋ ಟಿವಿಯ ಕಟ್ ಪಣಿ ಉಟ್ಟಟೋ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಲ ಒರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಪಾಕಾಂಗೇನು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳಿಸಿ ಉಕಾಂದು ಪಾಕಾಂಗೇನು ನಾಂಗ ಕಟ್ ಪಣಿ ಉಟ್ಟಟೋ ಅಬ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರುಮೆಯ ಸೊಲ್ರಾಂಗ ಇಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏ ಪೊಳುದಾ ಕಳಿಕಂ ಇಳೆಂಜರ್ಗಳೋಡೆಯ ಮರು ಪಕ್ಕತೈ ಪಾರ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಏನದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ರಾಂಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಪ್ಡಾಮ ಬೇರೆ ವೇಲೆಗಳೇ ವಿಟ್ಟು ವಿಟ್ಟು ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಟ್ ಪಣ್ಣ ಅವರೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಕ್ಕುಳ್ಳ ಪೋಯಿ ಅಳುದು ಅಡಂಬುಡಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಚ್ಚು ನಾ ವೀಟ ಉಟ್ಟು ಪೋ ಪೋರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏದಾದು ಪಣ್ಣಿಕುವೆ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲ ತಿರುಪಿ ವಾಂಗ್ರದು ತಿರುಪಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಪಿ ನಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ ತಾ ಪೊಳುದು ಸೆಲ್ಲ ಒಳಿಪೇನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಮರಟ್ಟಿ ಅಬ್ಡಿ ಪಂಡ್ರದು ಇಂದ ಇಳೆಂಜರ್ಗಳ ಏನು ಸೇರಾಂಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲೇ ಟೈಮ ಸೆಲ್ಲ ಒಳಿಚಾಲು ಅದಲ ಉಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳೇ ಆರಾಯಂದು ಅದನಾಲ ಪಣಂ ಅವಂಗ ಒಂದು ಪರಿಸಾಹ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟ ಮಾನವರ್ಗಳ ರೊಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನವರ್ಗಳ ಇವಂಗಳಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೇಸುವ ಸರಿ ವಾಂಗ ನೀಂಗ ರೆಂಡು ಪೇರು ನೀಂಗ ಶೋಕ ಬಂದದಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ ನೀಂಗ ಬಂದ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಂಗ ಏನ್ನ ಪಣಿಟ್ ಇರ್ಕಿಂಗ ಏನ್ನ ಪಡಿಚ ಇರ್ಕಿಂಗ ನಾ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಡಿಚ ಇರ್ಕಿಂಗ ಲೈಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿ ಇ ಯಾ ಬಿ ಇ ಓ ಸರಿ ಎ ಲೈಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲ ಬಿ ಇ ಬಿ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರಿ ಲೈಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲ ಬಿ ಇ ಇರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಕದ ಚಲ ನಾಗರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಲೈಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನೈಲೋಡು <laughs> ಇಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ವಚ್ಚು ಪಡಿಕಿರದೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವೇನು ಹೇಳ್ರಿಂಗ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನರೈ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಿಳ್ಳ ಕೈಯಲ ಬುಕ್ಕ ವಚ್ಚಿಟ ಪೋದು ಅವಂಗ ನಿಮ್ಮದಿಯ ಟಿವಿ ಪಾಕ ಪೇರುವಾಂಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಾಕ ಪೇರುವಾಂಗ ಆಮಾ ಬುಕ್ಕ ಪಿಳ್ಳ ಅಪ್ಪ ಕೈಯಲ ಪಾಪಾಂಗ ಪಿಳ್ಳ ಬುಕ್ಕ ವಚ್ಚಿಟ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿಟ್ ಇರ್ಕಾನಾ ಅವಂಗ ರೊಂಬ ದೃಪ್ತಿ ಆಯಿರೋ ಸರಿ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ನೀಂಗ ಬುಕ್ ಲಮ್ಮ ಪಡಿಪಿಂಗ ಪೋದ ಪೋದಿಂಗನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇ ಇರಕೂಡಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಬುಕ್ ಲ ಕಮಿಯಾ ತಾ ಇರಕು ಓ ಸರಿ ಬುಕ್ ಲ ಪಡಿಕಿರದ ಬಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ ಪಡಿಕಿರದ ಅಧಿಕಮಾವೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಗೈನ್ ಬಣಿಕಲಾ ಅದಾವರ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದು 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 ಯಾನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪೇರು ತಡವಿ ಪಾತ ಮಾದರಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇರು ಒರೇ ತಡವಿ ಪಾತಾಂಗನಾ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಯಾನೆ ಪುರಿಂಜಿರಕಂ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ವೇರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಥರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಂಗ ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಇನ್ನು ಮೇಲ ಹೋಗ 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 ಅದ ಅತ್ತನ ಆಥರ್ಸ್ ಉಡೆಯ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏ ನಮ್ಮ ಪಾಕಂಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರು ದಾ ಓವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ ಪೇರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಬುಕ್ ವಚಿ ಪಡಿಕಿರದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ ಇರಕಂ ಗೇಂಗ್ಲಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ ಇರಕಂ ಯಾನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ ಒಂದಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇ ಇರಕ ಪೊದೋ ಸಲ ಪನ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡ
எக்ஸாமினேஷன் டைமில் ரீகால் இருக்கணும் இதுதான் படிப்பின் முறை இப்போ வந்து என்கோடிங் எப்படி ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு செங்கல் வச்சு ஒரு கட்டடம் கட்டுற மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி கட்டணும் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு செங்கல் ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த செங்கல் அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த செங்கல் அதுக்கு மேலே செங்கல்ங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே அடிக்க 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 நம்ம படித்தாதான் நமக்கு வந்து மூளையில் மறக்காது அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா மல்டி சென்சரி லேர்னிங் நம்ம புக் வச்சு படித்தோன்னா வெறும் கண் மட்டும் பார்க்குது அதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் இப்போ ஹார்ட்டுடைய ஆக்ஷன் அழகாக யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது அதை த்ரீ டைமென்ஷனலாக அதை அவங்க காட்டும்போது அதோடைய ஆக்ஷன் அப்படி மனசில் பதிஞ்சிடும் அவங்க வந்து சென்சரி லேர்னிங் அப்போ கண் வழியாகவும் படிக்கிறாங்க கண் வழியாக அதோடைய ஆக்ஷனை பார்க்குறாங்க ஸோ அதோடைய சத்தத்தை கேட்குறாங்க நீங்கள் எத்தனை சென்சஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை படிக்கீங்களோ அப்படி அது மனசில் பதியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் சரி அப்போ நீங்கள் வந்து படிக்கிற காலத்தில் நீங்கள் வந்து புக்ஸை வச்சு படித்ததோடு நீங்கள் வந்து நெட்டு வச்சு நிறைய படிச்சுதான் அப்பா சத்தம் போடுவார அஃப்கோர்ஸ் வீட்டில் எல்லாருமே ஏசுவாங்க ஏன்னா எக்ஸாம் டைம்லேயே நான் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி தான் படிக்கிறது அதிகம் நெட்டில் தான் கேதர் பண்ணி படிச்சுப்பேன் ஸோ அப்போ அவங்க ஏசுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கள பொறுத்தவரை நெட்டில் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறான் சேட்டிங் அப்புறம் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்க தான் அவங்க நினைப்பாங்க பட் அதில் என்ன எவ்வளோ நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது நீங்கள் சேட் பண்ணுறீங்க கேம்ஸ் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க உங்க கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் எனக்கு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் சரி சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டர் வந்துட்டு பிஇ எம்இ முடிச்சிருக்காங்க மேரேஜ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் சிஸ்டர் எம்சிஏ முடிச்சிருக்காங்க எம்சிஏ முடிச்சிருக்காங்க சரி அப்ப வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம பண்ணோம் அப்படிங்கறத எப்படி பண்ணீங்க நீங்க கூகுள்ல உள்ள அந்த மிஸ்டேக்ஸ கண்டுபிடிச்சீங்களா அது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நேயர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது பக் பவுண்டி புரோகிராம் அப்படி சொல்றாங்க அதாவது கூகுள் மைக்ரோசாப்ட் Facebook இவங்கலாம் அவங்களோட வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் பக்ஸ் அது மூலமா வந்துட்டு யூசர்ஸ் ஒரு அக்கவுண்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி பக்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஹேக்கர்ஸ்க்கு தே பே டாலர்ஸ் பவுண்டி கேஷா கேஷ் ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் எது கூகுள்ல ஆ கூகுள் Facebook Microsoft PayPal இப்படி நிறைய கார்ப்பரேஷன் பண்றாங்க ஸோ இது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு பட் அது நான் ட்ரை பண்ணல ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கும்போது ஏன்னா அது எனக்கு ஒரு ஹை லெவலாகவே தெரிஞ்சுது சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரில ஸோ பட் அதில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தனால ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணேன் கூகுளில் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ அவ்வளோ ஃபஸ்ட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை ஸோ நெட்லேருந்து நான் நாலேஜ் நிறைய கெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் படித்த படிப்பு இந்த நாலேஜுக்கு எவ்வளோ உதவிச்சு நீங்கள் நெட்லேருந்து கெயின் பண்ண நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த கூகுளில் பக் பைண்டிங் பைண்டிங் ஃபைண்டிங் ஸோ அதுக்கு எப்படி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் படித்தது எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது பட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் இருந்துச்சு ரொம்பவே நீங்க <laughs> 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 So, but நிறைய பேருக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பட் அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணுன்ற ஒரு ஒரு கேடு கிடையாது பண்ணுன்றது அதுக்காக தான் இப்போ நாங்க உங்களை இங்கே இன்வைட் பண்ணிருக்கோம் சரியா அதாவது நீங்க படித்த படிப்புக்கும் நீங்க ஒரு பி இ கிராஜுவேட்னாலும் நீங்க படித்த படிப்புக்கும் இப்போ நீங்க லட்சக்கணக்கா நீங்க பிரைஸ் மணி வாங்கியிருக்கீங்க அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இன்னும் நீங்க வேலையை தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க பட் யூ ஆர் யுவர் நாலேஜ் இஸ் எக்ஸப்ஷனல் ஒரு ஆங்கிள் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷனல் நாலேஜ் இருக்கு சப்போஸ் இதை நீங்க கொஞ்சம் கூட படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேஷன்ல இத படிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல லெவலுக்கு போயிருக்கலாம் சரி இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய நாலேஜ் இதுல நீங்க அதாவது ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணாமலே நீங்க இது உங்களுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கம்ப்யூட்டர்ல விளையாண்டு விளையாண்டு நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்க இத சொல்லணும் அதாவது நான் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் பேரண்ட்ஸ்ட வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஃபாஸ்டா மாறிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம படிக்கும் போது உள்ள உலகத்துக்கும் இந்த இளைஞர்கள் படிக்கும் போது உள்ள உலகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த ஜெனரேஷன் கேப்ங்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜென்ரேஷன் கேப் ஆயிரும் முன்னால வந்து முப்பது வருஷத்துக்க
global warming global warming global warming nu solliter undanga ipo appadi illa globe is heading towards ice age appadi ipo pudusa onnu solranga so science kandupidippugalum maarigite irukum petrol idha manasa nalla vechikidno pillaigal vande avar solraru petrol vande computer la pillaigal ukkandale தப்பான வழி பார்க்குறாங்க இன்டர்நெட்டில் கேம் பா விளையாடுறாங்க இன்டர்நெட்டே இருக்கக்கூடாது நீ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சத்தம் போடுறதுல தான் பேரண்ட்ஸ் குறியாக இருக்காங்க என் பாட புக்கை விட நான் வந்து இதில் நான் என் நெற்று மூலமாக நான் நான் நிறைய படித்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறாரு இப்போது அவர் படித்த கல்விக்கும் அவர் இந்த ப்ரைஸ் மணி நிறைய லட்சக்கணக்கில் வாங்கினதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவர் படித்த பாடத்துக்கு இன்னும் வேலை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ விக்னேஷ் வந்து அதுக்குள்ள வந்து இன்னும் நீங்கள் அதுக்காக உள்ள படிப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைஸ் மணி நீங்கள் எப்படி அதை பண்ணீங்க எப்படி நீங்கள் கூகுளுக்கு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க ஸோ அஃபிஷியலாகவே கூகுள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறது செக்யூரிட்டி மெயில்ஸ் அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் புரியும்படி அப்பா அம்மாவுக்கும் புரியும்படி இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஓகே ஆ சொல்லணும் ஆ ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இது பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் பவுண்டிங் பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது ஃபேஸ்புக் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் பேபால் இன்னும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அந்த செக்யூரிட்டி அவங்களோட வெப்சைட் அந்த வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுல இருக்கிற பக்ஸ் அதுல இருக்க குறைபாடுகள் இதை கண்டுபிடிச்சு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க வந்துட்டு கேஷா ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க சரி ஸோ சரி இப்ப வந்து நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சீங்க ஆனா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்லேயே படிச்சு அதுலயே ஒர்க் பண்ணி அதுலயே ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்து டாப்ல இருக்க பீப்புள் தான் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டுபிடிக்காங்க அவங்க செஞ்ச தப்பு நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க அது அப்படின்ட்டு கிடையாது கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய நிறைய யூத்ஸும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க பசங்களும் என்னென்னா ஏன்னா ஃபேஸ்புக் கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஜிஎஸ்பி ஹை லெவல் பீப்புள் ஸோ அவங்க டெவலப் பண்ண கோடில் எப்படி பக் இருக்கும் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது இருக்கும் பீப்புள் மேக்ஸ் மிஸ்டேக் தவறுகள் பக் நீங்கள் சொல்கிறது தவறுகள் ஸோ அது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு கஷ்டம் தான் இப்போ என்ன காம்படிஷன் அது இப்போ வந்துட்டு நம்ம சவுத் இந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா ஸோ இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட நார்த் சைட்ல வந்துட்டு ரொம்ப அவேர்னஸ் இருக்கு இதை பத்தி கவர்மெண்ட் அங்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் இங்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளவு அவேர்னஸ் இல்ல மீனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அங்குள்ள இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்துட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி எத்திகல் ஆகி இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துறாங்க பட் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் இங்க உள்ள காலேஜ்ல அவ்வளவா நடக்கிறது இல்ல ஸோ இங்க உள்ள பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஹேக்கிங் அப்படின்னா ஒரு இமெயில் ஐடி ஹேக் பண்றது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த லெவல்ல தான் இருக்காங்களே தவிர இந்த பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் இந்த மாதிரி நாலேஜ் அவங்களுக்கு போகிறது இல்லை ஏன்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே சவுத் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி இப்போ அப்படியே இருந்தாலும் தே ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ்லேயே இருக்குது ஃபேஸ்புக் ஸோ அந்த அளவு தான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இதை பற்றி அவேர்னஸ் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணணும் ஓ சரி இப்போ வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க உங்களோட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தீங்க நான் சபரி செல்வன் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து ராஜராஜேஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் முடிச்சிருங்க சரி அது எங்கே இருக்குது வானகரம் வானகரம் சென்னை கோயம்பேடு பக்கத்தில் சரி என்னோட அப்பா வந்து மளிகை கடை வச்சிருக்காங்க மளிகை கடை வச்சிருக்காங்க சரி என்னோட அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு மூணு சிஸ்டர் இருக்காங்க சரி நான் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ஃபீல்டு அதாவது இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கேன் ஓ ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இந்த செக்யூரிட்டி இந்த செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் ஃபீல்டு செக்யூரிட்டினா நம்ம நெட் செக்யூரிட்டி இன்டர்நெட் ஆமாம் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியில் நீங்கள் வந்து நாலு வருஷமாக இருக்கீங்களா என்ன படிச்சு காலேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் காலேஜ்லேருந்து இப்போ நான் வந்து இதை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓ இதை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ ஆக்சுவலாக எப்போ வந்து ஆரம்பிச்சேன் டை ஹார்ட்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் படம் சரி அதில் வந்து ஹேக்கிங் சம்மந்தமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு 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 என்னும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு மெயில் அனு
சரி உடனே அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பக் வேலிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பக் வேலிட் நீங்க கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவார்ட் மாதிரி தருவாங்க அதே மாதிரி நோக்கியால கண்டுபிடிச்சதுக்கு எங்களுக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே லூமியா எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சீங்க இல்ல தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சோம் சரி அவார்டு ரெண்டு பேருக்குமே கிடைச்சது ஓ நீங்க வந்து ஒன்னு கண்டுபிடிச்சீங்க அவங்க வந்து ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சீங்க என்ன அவார்டு உங்களுக்கு கிடைச்சது ஸ்மார்ட் போன்ஸ் லூமியா 920 820 அந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் போன்ஸ் கொடுங்க சரி சரி கேஷ் ரிவார்டு பதிலா அவங்க இத கொடுங்க நோக்கியா மட்டும் சரி செலவுல கேஷ் அவார்டும் கொடுக்கறங்களா சரி அருண் குமார் உங்க ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு வந்து நிறைய கேஷ் லாக்ஸ்ல கேஷ் அவார்டு கிடைச்சது சரி இப்போ நீங்க வந்து படிச்சு ஒரு இடத்துல வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது இருபத்தி மூணு தான் ஆகுது சரி இருபத்தி மூணு வயசுல நான் இப்போ படிச்சு முடிச்சு ரெண்டு வருஷம் இருக்குமா சரி நீங்க வந்து படிக்கும் போது உங்க கம்ப்யூட்டர் இது எத்தனை வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னால நம்ம ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறம் நம்ம அதை நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்போ வந்து நம்ம அதை கேம்ஸ் விளையாடுறது கம்ப்யூட்டர்ல பொழுது கழிக்கிறது கம்ப்யூட்டரே கதி என்று கிடைக்க கிடந்த அந்த மூன்று இளைஞர்களை நம்ம இப்போ பா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து சரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பக்கு அந்த ஒரு பக்கை கண்டுபிடிச்சிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ இதுக்காக பரிசு ப பணமாக கொடுத்தாங்க எனக்கு ஃபேஸ்புக் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருக்கு ஸோ கூகுளில் இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ மற்ற எல்லா கார்பரேஷன் வந்து டோட்டலாக இது வரைக்கும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி பொழுதுபோக்கு மாதிரி நீங்க வச்சிருந்த ஒரு வேலையால நீங்க ஏர்ன் பண்ணி இருக்கீங்க சரி அருண்குமார் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க எப்படி இத நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க அவங்க பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க எவ்வளவு நேரம் நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல செலவு பண்ணுவீங்க படிச்சது கோயம்புத்தூர்ல படிச்சு மேடம் கோயம்புத்தூர்ல படிச்சீங்க சரி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் சோ எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பத்தி அவ்வளவு தெரியாது சரி நீங்க என்ன बी ஈ படிச்சீங்களா இல்ல बी ஈ படிச்சமா சரி அதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நான் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் நான் காலேஜ்ல இருந்து இந்த மாதிரி நான் இந்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் தான் எனக்கு அப்பா லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்தாரு ஓ இந்த ஜனவரில தான் அப்பா லேப்டாப் வாங்கி சரி இலவச லேப்டாப்ல இப்ப எல்லாரும் குடுக்குறாங்களே இல்ல மேம் நான் அங்க பிரைவேட் காலேஜ் ஓ அதனால உங்களுக்கு கிடைக்கல சரி அப்பா அந்த வருஷம் தான் உங்களுக்கு லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்தாரு சரி நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் சைடுல இன்ட்ரஸ்ட் வந்து நான் அதுல கொஞ்சம் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கத்துக்கிட்டேன் நான் கொஞ்சம் சரி காலேஜ் படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் சைடு இன்ட்ரஸ்ட் வந்து ஸ்கில்ஸ் நீங்க நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆ சரி ஸ்கில்ஸ்னா என்னது கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ்னா அதுல நேவிகேட் பண்றது கீ மவுஸ் வச்சு பண்றது எல்லாமே அது எப்படி ஆபரேட் பண்றாங்க எப்படி அந்த மாதிரி ஹேக் பண்றாங்க எப்படி குறைபாடுகள் கண்டுபிடிக்கறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலா நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் சரி தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது அந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்க எங்க வச்சு இத பண்ணுவீங்க வீட்ல வச்சு நான் இல்ல மேம் நான் காலேஜ் டைம் 4:00 டு 6:00 மணி வரைக்கும் ப்ரௌசிங் டைம் ஓதுக்குவாங்க ஓ காலேஜ் டைம் நான் போய் போய் இந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டேன் நானு ஓ 4:00 டு 6:00 வரை காலேஜ்ல ஓதுக்குவாங்க காலேஜ் உள்ள கம்ப்யூட்டர்ல எங்கட அப்ப கம்ப்யூட்டர் இல்ல நான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கிடையாது சரி ஒதுக்கறப்ப அந்த மாதிரி நான் கத்துக்கிட்டறாரு நான் थर्ड இயர் படிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி சொல்லி பக் பவுண்டி புரோகிராம் இருக்கு சொல்லி எனக்கு தெரிய வந்தது பக் பக் பவுண்டி புரோகிராம் பக்னா அந்த குறைபாடுன்னு சொல்வாங்க ஆமா பவுண்டினா ரிவார்டு ஓ பவுண்டி பவுண்டி ரிவார்டு சரி பக் பவுண்டி ரிவார்டு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரி பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கூகுள் Facebook எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரி எனக்கு அப்ப அப்ப அந்த சைடு எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் வந்தது ஏன் நாமளும் இந்த மாதிரி பண்ண கூடாதா அப்படினு சொல்லி அப்படி பாக்கும்போது தான் இந்தியால நிறைய பேர் இருந்தாங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க Facebookல இது கண்டுபிடிச்சு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க கூகுள் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க சரி அவங்க கிட்ட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அவங்க எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்து தெரிஞ்சிட்டேன் நானு சரி அப்புறம் நான் எனக்கு இந்த ஜனவரி मंथல லேப்டாப் வாங்க சொல்லி இருந்தேன் நானு சரி எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் சரி நான் Facebookல ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் 1500 டாலர் வாங்குறேன் நானு 1500 டாலர் இந்தியன் மணில இந்தியன் மணில ஒரு 90 1 லட்சம் கிட்ட வரும் மேம் 1 லட்சம் வெரி குட் ஆ சரி அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அது வாங்குன அடுத்து ஒரு 20 டேஸ்ல சரி மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு கண்டுபிடிச்ச Facebookல Facebookல
இணையதளத்துல <laughs> அப்படின்னு <laughs> சொல்லி <laughs> 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 எதிர்காலத்துலயும் ஆனா படி 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 அக்பர் என்ன செஞ்சார் எத்தனாவது வருஷம் என்ன செஞ்சார் அக்பர் பத்தி படிச்சா கூட பரவாயில்ல இன்னும் யார் யாரோ குட்டி ராஜாக்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க எப்போ வந்தாங்க எப்போ போனாங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து அப்படி ஒரு வெறுப்பு வருது பாடத்தை பார்க்கும் போதே இது எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது அதனால பிள்ளைகள் என்ன செய்யறாங்க கம்ப்யூட்டர் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுறாங்க கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சில பேர் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஆடுறவங்க இருக்காங்களே சில பேர் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடுறவங்க இருக்காங்க சரி இந்த நேரத்துல யூட்டிலைஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க மேம் அப்படினு சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் நல்லது அத என்ன நல்ல விதமா யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி கெட்டதா யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க அதனால சில பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்லதமா யூஸ் பண்றவங்க தான் இந்த மாதிரி முன்னேற முடியும் அவங்க தான் முன்னேறி வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இருக்குற சூழ்நிலை இல்ல சரி சரி கம்ப்யூட்டர் அடிக்ஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் பிடிச்சு ஆட்டுது பிள்ளைகளுக்கு சின்ன உங்க வயசு ஆட்களுக்கு இல்ல பெரியவங்களுக்கு அப்பா அம்மாக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து அடிக்ஷன் ஆயிரும் அதனால சைக்கியாட்ரிஸ்ட நீங்க கேளுங்க உடனே சைக்கியாட்ரிஸ்ட ஒப்பீனியன் வாங்கி எல்லா பேப்பர்ஸ்லயும் போடுவாங்க எல்லா இதுலயும் பேசுவாங்க நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் விளையாடக்கூடாது பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் டைம்ல கட் பண்ணிருங்க அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது நோ நோ நோன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க அதை பத்தி நீங்க உங்க பதில்கள் நீங்க மூணு பேருமே சொல்லணும் அதுக்கு முன்னால ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு பேசுவோம் ஹலோ 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 சொல்லுங்க நீடோடி வாழ்க்கமா என்ன புரிஞ்சு வரவங்களுக்கு புன்சிரிப்போடு நீங்க <laughs> 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 அப்படிப்பட்டவங்களை நம்ம காட்டும்போது மக்களுக்கு உங்களை பார்க்க 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 அவங்களுக்கும் தைரியம் ஒரு தன்னம்பிக்கை எல்லாம் வரும் இன்னொரு காலத்தை பேசிட்டு நம்ம பேசுவோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் அஜித்தா அஜித் அஜித்தா நான் கோயம்புத்தூர் இருந்து பேசுறேங்க சரி நான் ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கேங்க மேடம் சரி முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் வாழ்த்துக்கள் சொல்றேங்க மேடம் தேங்க்யூ அதே மாதிரி சத்தியம் டிவி நிலையத்தருக்கு முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க சரி உட்கார்ந்து மூணு தம்பிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேங்க சரி இந்தியா உலகத்திலேயே வந்து தமிழ்நாடு சாதி இளைஞர்கள் வந்து இதுலயுமே சோலை போனது இல்ல அப்படிங்கறது இன்னைக்கு நிரூபிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல Facebook Google அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு விதமா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஆமா 
அந்த நேரத்துல இப்படி எல்லாம் சாதனை படிச்சு இப்படியே பண்ண முடியும்ங்கறது நிரூபிச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம தம்பி மூணு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க முன்னால ஆமா இந்த உலகத்துக்கே நீங்க பிரேக் போட்டு கட்டணும் முதல்ல முதல்ல வந்து உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி இந்த மூணு பிரதர்ஸ் வந்து மேல் மேல் நல்லா சாதனை படிக்கணும் சரி நான் வாழ்த்துற மேடம் சரி அவங்க மூலமா இதெல்லாம் இருக்குதுங்கிறது விஷயமே எங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு இப்பதே தெரிய வந்திருக்கு மேடம் நம்ம சத்தியம் டிவி மூலமா இதெல்லாம் இருக்குதுங்கறது தெரிஞ்சிருக்கீங்க சரி சரி ஆமாங்க அந்த மூணு பேருக்கு இந்த மனமான நன்றி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடம் சரி கண்டிக்க அந்த குழந்தைகளுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் வந்துக்கிட்டே இருக்கு பிள்ளைகள் செல்ஃபோன் வச்சு விளையாண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க செல்ஃபோனில் கண்டுபிடிச்சது யார் செல்ஃபோனில் உள்ள தப்பாக கண்டுபிடிச்சது நீங்கள் யார் நோக்கியா நோக்கியாவில் உள்ளது ஆ சரி நீங்கள் அதான் செல்ஃபோன் வச்சு விளையாடுறாங்க செல்ஃபோன் வேணுங்காங்க ஏன்னா எங்கள் காலம் வேற நாங்கள் இப்படிப்பட்ட கேட்ஜஸ் எல்லாம் தொட்டு பார்க்கவே பயப்படுவோம் அப்போ என் பிள்ளைகள்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தைரியமாக கிளிக் பண்ணுங்கள் தப்பு பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா நானா எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணி தொட்டு பார்த்து ஆன் பண்ணி தப்பு பண்ணி தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் தொடவே பயமாக இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட இதில் இருந்து நீங்கள் மாறி அதில் உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் படிப்பே இல்லாட்டாலும் நீங்கள் வேறு எதை படிச்சுருந்தாலும் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நிமிஷமாக அதில் டாப்புக்கு உள்ள பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ் பண்ண ப்ரோக்ராமில் உள்ள தப்பை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா சரி இப்போ வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா எப்படி அதை பார்த்தாங்க நீங்கள் அதில் வந்து எப்படி தப்பி வந்தீங்க என்னை என்னோடய அம்மா அப்பா வந்து நான் எது பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி பரவாயில்லையா அப்போ ரொம்ப லக்கி தான் நீங்கள் சரி அதனால் எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது சரி உங்கள் வீட்டில் மூணு சிஸ்டர்ஸ் சொன்னீங்க அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இளையவங்களா இல்லை மூத்தவங்களா மூத்தவங்க மூத்தவங்க அதனால தப்பிச்சிட்டீங்க இல்லை நான் அந்த மூணு தங்கச்சி பொறுப்பு இருக்கேன்னு உங்களை போட்டு ஒரு வழி பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஆனாலும் உங்கள் அப்பா அம்மா வித்தியாசமான அப்பா அம்மா அதனால தான் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் தேவையான பொழுதை கழிக்க முடிஞ்சுது எத்தனை வயசு வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கீங்க நான் பதினாறு வயசுல பதினாறு வயசுல இருந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு அதனால காலேஜ் டைம்ல அதனால நீங்க இதுல விளையாண்டு விளையாண்டு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க பரிசு டைம்ல பாப்பீங்களா கம்ப்யூட்டர்லயே உட்கார்ந்து இருப்பீங்க நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்றதுனால கண்டிப்பா அதல தான் வொர்க் பண்ணி ஆகணும் நான் அதிலே தான் படிக்கவும் வரேன் சரி அதனால உங்களுக்கு அப்பா அம்மாவுடைய பிரஷர் இல்ல சரி அவரு வந்து போன வருஷம் தான் அவருக்கே லேப்டாப் அவங்க அப்பா வாங்கி இந்த ஜனவரி எட்டு மாசம் தான் அப்பா ஆகுது சரி இதுல தான் அவரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி இருக்காரு அதுக்கு முன்னால நீங்க வந்து அந்த காலேஜ் படிக்கும் போதே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் சரி அந்த நாலு டு அஞ்சு ஆறு ரூபா நீங்க காலேஜ்ல உட்கார்ந்து நீங்க இது படிச்சுட்டீங்க நீங்க பேஸ்புக்ல உள்ள தவறுகளை அதை பத்தி சொல்லுங்க என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோஸ்லாம் போடுறாங்க ஆமாம் அந்த ஃபோட்டோஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த யார் ஃபோட்டோ போட்டாங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல லாகின் ஆகி தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆமாம் அதுதான் ஃபேஸ்புக் இருக்கிற ஒரு கரெக்ட் கரெக்ட் சரி இது நம்ம பார்த்துக்கூடாது அதாவது ஃபேஸ்புக் யார் அதில் போஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபேஸ்புக்ல இருந்து அந்த ஃபோட்டோ ரிமூவ் பண்ணணும்னா அவங்க தான் லாகின் பண்ணி யார் போட்டாங்களோ அவங்க தான் அது ரிமூவ் பண்ண முடியும் என்ன கண் நான் சரி நம்ம ஒரு காலட்டை பேசிட்டு நம்ம அதை பேசுவோம் ஹலோ 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 ஆ சொல்லுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களாம்மா நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிமா உங்களுக்கு ஓ थैंक यू சார் थैंक यू இதுக்கு நீங்க கேக்குறீங்க உங்க திருப்பு ஓ சரி நீங்க பேசுற தமிழ் சரி என்னி மாதிரி இருக்கிற ஒரு வாலிபர்கள் திருட்டி அவங்களே என்ன அது நான் வந்து என்னோட அடுத்த என்னோட விருப்பமான சேனல் சத்தியம் சொல்ல கேட்ட ஆயிடுச்சுமா ஓ சரி ரொம்ப நன்றிமா உங்க திருப்பு பார்த்தவே எங்க எங்க அம்மா பக்கத்து மாதிரி இருக்கு நினைப்புல இருந்து வேண்டாம் நம்ம வேலையே பார்க்க முடியாது போல இருக்கு நமக்கு வேலையே கிடைக்காது போல அவங்க அந்த சோர்வுல இருந்து நம்ம மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு இப்படிப்பட்ட அழகான இளைஞர்களை பார்க்க பார்க்க நீங்க வந்து அவங்கள வாழ்த்த வாழ்த்த அது வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம தமிழ்நாடையே காத்துக்கொள்ளும் தமிழ்நாடுதான் இப்ப உலகத்திலே சூசைட் ஜாஸ்திங்க அதுல இருந்து 
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லிக்கிறாரு அத அது மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இருந்திருப்பட்டாலும் இருந்திருப்பட்டாவது இந்தியாவை வல்லரசா உபயோகம் சொன்னாங்க அது கண்டிப்பா அண்ணனுங்க வந்து அண்ணனுங்களை முன்னாடி பார்க்கும் போது அது கண்டிப்பா ஐயா வந்து உண்மைதான் அளவுக்கு நம்ம நம்பர் மாதிரி இருக்கு நம்ம ஆட்கள் மூளை வந்து ஜப்பான் காரை மூளப்பா அப்படின்னு காமராஜர் சொல்லுவாராம் நம்ம தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுடைய மூளை வந்து சாதாரண மூளை கிடையாது அதனால இது எக்ஸப்ஷனல் பிரெயின் ஸோ அந்த பிரெயின் பவர் வந்து உங்களை பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரெயின் பவர் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் உங்கள் உடம்புல உள்ள ஆக்சிடாசன் செரட்டோனன் அது இது எல்லாமே அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தன்னால் அது சுரக்கும் அவங்க உடம்புல ஓகே இன்னொரு காலத்தை பேசிட்டு பேசுவோம் ஹலோ 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 சொல்லுங்க வால்யூம் குறைங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க ஆ டிவி வால்யூம் குறைக்கிறோம் மேடம் சரி மேடம் நான் மதுரையில இருந்து சுதர்சன் பேசுறேன் சுதர்சன் ஓகே ஆ மேடம் நான் வந்து இப்போ 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு காம்படிஷன்ல பிரைஸ் வாங்கினேன் லேப்டாப் சரி லேப்டாப் வாங்குறே சரி என்ன அதுல வந்து நான் வந்து எப்பயும் நான் அது கேம்ஸ் விளையாட யூஸ் பண்ணது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல விளையாண்டு இருக்கேன் பட் இப்பலாம் வந்து மத்தவங்களுக்கு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தரது இந்த மாதிரி எதுவும் இது இன்ஸ்டால் பண்ணி தரது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி அந்த ஆன்டி வைரஸ் கம்பெனில வர்க் பண்றாங்கல அந்த சார் கிட்ட எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கணும் ஆ வெரி குட் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சபரி நீங்க சொல்லுங்க அவங்கள்ட்ட தான் டவுட் ஆ சார் ஏ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல எந்த எக்ஸ்ட்ரா டிவைசஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த டிவைசஸ்ல வைரஸ் செக் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன் அப்படி இருந்தோ என்ற வைரஸ் வந்திருக்கே சார் சில வைரஸ்லாம் வந்து ஆன்டி வைரஸ் பைப் பின்னே கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஆ அப்படியா சார் நான் அது தெரியாது சார் பட் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுல நிறைய வைரஸ் ஏறி ஏறி என் கம்ப்யூட்டர் இப்ப ஹேங் ஆகுற நிலைமைக்கு வந்து புதுசா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் சார் வொர்க் ஆகுது இப்ப உங்களோட पर्सनल கம்ப்யூட்டர் அது ஆமா சார் पर्सनल கம்ப்யூட்டர் தான் சார் நீங்க லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அது வந்து ஆன்டி வைரஸ் இல்லாம இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணலாம் பெட்டர் லினக்ஸ்னா அந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதே சார் எங்க எங்க கேட்டாலும் இந்த XP7 அது தான் சார் யூஸ் ஆகுது நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லனா வந்து ஆன்லைன்ல வந்து உங்க அட்ரஸ் கொடுத்தா கூட உங்க வீட்டுக்கே வந்து அனுப்பி விடுவாங்க அது அப்படியா சார் ஓகே சார் நான் ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த மாதிரி இந்த ஆன்லைன்ல தப்பு இருக்கு அந்த வெப்சைட்ல தப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா சார் சாதாரணமா ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணா Facebook Facebook யூஸ் ஆகுறதுதான சார் தெரியுது அத தப்பு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா எந்த இதுல போய் சார் கண்டுபிடிச்சீங்க சரி இப்போ சுதர்சன் நீ ரொம்ப கேள்வி கேட்க உடனே அந்த ஒரு மணி நேரமும் கேள்வியால அந்த அண்ணன்மார்களை தொலைச்சு எடுத்துருவேன் ஐந்தாவது வகுப்பு படிக்கிற சுதர்சன் சுதர்சன் நீ என்ன செய்ய அன்னைமார்களுடைய நம்பர் வரும் அவங்களுடைய வெப்சைட் வரும் நீ அதுக்கப்புறம் பர்சனலா அவங்கள்ட்ட பேசலாம் என்ன நீ ரொம்ப கட்டிக்கார உன் பதில் உன் கேள்விகளுக்கெல்லாம் எங்களால பதில் சொல்ல முடியாது சரியா அந்த அன்னைமார்ட்ட பிரைவேட்டா கேளு சரியா வெரி குட் சுதர்சன் கீப் இட் ஆன் ஓகே சரி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி அந்த போட்டோஸ் டெலிட் பண்ணுவனா அவங்க யார போட்டாங்களோ அவங்களோட அக்கவுண்ட்ல லாகின் ஆயதா டெலிட் பண்ண முடியும் சரி அதுதான் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சனா நீங்க सपोज Facebookல போறீங்க போட்டோவை உங்களுக்கே தெரியாம என்னால ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி ஒரு மெத்தட் கண்டுபிடிச்சேன் இது வந்து Facebook இருக்கற 1.20 மில்லியன் பில்லியன் யூசர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்ளைபிள் ஆகும் எத்தனை பில்லியன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க 1.20 மோர் தென் 1.20 பில்லியன் 1.20 பில்லியன் கோடி அப்ப வந்து எத்தனை கோடி 120 கோடியா 12 கோடியா இருக்காங்க <laughs> 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 மூன்று துப்பறியும் நிபுணர்களுடன் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த துப்பறியும் நிபுணர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் ஃபேஸ்புக் இப்படி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய பெரிய பெரிய வெப்சைட்ஸ் வச்சிருக்காங்க 
இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே இவங்க போய் அங்கே எங்கே எங்கெல்லாம் ஓட்டு இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த காம்பவுண்ட் வால் உடஞ்சி கிடக்குது எப்படி அப்படி எல்லாம் திருடை உள்ளுக்கு புகுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கண்டுபிடிக்கிற மேதைகள் சரி அருண்குமார் சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோட்டோஸை ஒரு பெரிய கம்பெனி தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபேஸ்புக்கில் அவரே அவர் ஃபோட்டோவை போடுறாரு ஆ சரி சொல்லுங்க அப்படி பண்ணும்போது அவருக்கே தெரியாமல் இந்த யாரானாலும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யார்னாலும் ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரி அதனால் என்ன பண்ணால் இந்த மெத்தடை ப்ராப்பராக ஃபேஸ்புக் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன் நான் நீங்கள் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன் சரி ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதாவது ஃபேஸ்புக் உடைய அந்த தலைவருக்கு அமெரிக்கா அவங்க டீம் வச்சிருக்காங்க ஃபேஸ்புக் செக்யூரிட்டி டீம் வந்து சரி செக்யூரிட்டி டீமுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஃபார்மருடைய சன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இங்கே தப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தப்பை சுட்டி காட்டுவீங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அடுத்த நாலு மணி நேரத்தில் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது ஓ நாலு மணி நேரத்தில் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுன்னா எங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியல ரெகனைஸ் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு குறைபாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவாக வந்து ரிப்ளை வந்தது ஓஹோ நீங்க நீங்க சொல்ற இடத்துல எங்க காம்பவுண்ட் வால்லாம் நல்லா தான் கெட்டி இருக்கு அதில் ஒரு குறையும் இல்லை நாங்கள் நல்லா வச்சிருக்கோம் நாங்களா சரி அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுனா ஒரு வீடியோ எடுத்து நானே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தேன் சரி இந்த மாதிரி டெமோ கொண்டு யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃபோட்டோ நான் ஒரு ஃபோட்டோ ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி அதில் வீடியோவில் அந்த வீடியோ வந்து அங்கே கவனிச்சிருந்தேன் ஓஹோ சரி அனுப்பினால மனம் தளரல மனம் தளரல நான் நான் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 குறைபாட்டுக்கு <laughs> 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 இன்னும் <laughs> 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 எப்படி நீங்க அத பண்ண போறீங்க என்ன பிளான் வந்து இது வந்து என்னோட பிகினிங் டைம் தான் மேம் எனக்கு நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன் இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லேப்டாப் ஏ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஜனவரி मंथல லேப்டாப் வாங்குறேன் சரி இன்னும் இது கண்டுபிடிச்சது பேஸ் பண்ண மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் இந்த வரைக்கும் ரெண்டு டைம் வாங்கி இருக்க ரிவார்ட் வாங்கி இருக்கேன் இன்னும் நிறைய ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இன்னும் இந்த கூகுள் மைக்ரோசாப்ட் ட்விட்டர்ல எல்லாம் பண்ணனும் சொல்லி ஆசை இருக்கு சரி இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு வேலையில சேர்ந்திருந்தீங்கனா எப்படி என்ன செஞ்சிருப்பீங்க சொல்லுங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க <laughs> 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 
பக்கு கண்டுபிடிச்சு இது பண்றீங்க இன்னும் உங்க ஃபியூச்சர் என்னது உங்களுக்கு வந்து இப்ப வேலை கிடைச்சிருச்சா வேலை கிடைச்சிருச்சு வாங்க கிடைச்சிருக்கு கம்மா இல்ல இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல பரவால அந்த வேலை கிடைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருந்தா என்ன சம்பளத்துல நீங்க வேலை பாத்துるீங்க 20000 20000 மேக்ஸिमम 20000 கிடைச்சிருக்கும் அப்படிதானே இப்போ நீங்க படிச்சு முடிச்சு எத்தனை மாசம் ஆகுது ஒரு 7 मंथ 6 मंथ இருக்கும் 6 मंथ ஆகுது 20000 20000 அப்படின்னு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வேலை பார்த்துருந்தாலும் அவங்க பிடித்தம் போக உங்க செலவு எல்லாம் போக கையில ஒரு ஐம்பதாயிரம் நிற்குமா நின்று இருக்கலாம் ஆனா இப்ப நீங்க எட்டு லட்சம் எவ்வளவோ சம்பாதிச்சிருக்கீங்க சோ நீங்க வேற ஏம் சொல்லுங்க என்ன உங்க ஏம் ஆச்சு இல்ல கண்டிப்பா நான் வேலை கிடைக்கணும் அது என்னதான் இது வந்து இந்த மாதிரி மக்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி தான் கன்ஃபார்மிட்டியா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராபிலிட்டி ரேஞ்சு தான் வரும் ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க செக்யூரா தான் இருக்கும் அதையும் நம்ம பிரேக் பண்ணணும்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு டெவலப்மெண்ட் சைடு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சரி இன்னும் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு டெவலப் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கண்டுபிடிக்க நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுக்கு ஹார்ட் வொர்க் பண்ணனுமா இல்ல புதுசா ஏதாவது படிப்பு படிக்கணுமா ஸ்மார்ட் வொர்க் பண்ணனுமா ஸ்மார்ட் வொர்க் பண்ணனும் சரி என்ன அழகான வார்த்தையா இருக்கு கண்டிப்பா ஹார்ட் வொர்க் கிடையாது ஸ்மார்ட் வொர்க் பண்ணியா கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் வொர்க் சரி அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஸ்மார்ட் வொர்க் எந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டார்கெட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டார்கெட்ல கூகுள் இருக்குன்னா அதுல என்னென்னலாம் இணையதளங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணணும் இளைஞர்களுக்கு சொல்றீங்க வேலை வெட்டி இல்லாம என்ன செய்யன்னு அப்பா அம்மாட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்க அதனால நீங்க தைரியமா சொல்லுங்க எப்படி நீங்க நீங்க ஒரு பெருசா பண்ணிருக்கீங்க அந்த சாதனை எப்படி பண்ணணும்னு இப்போ நீங்க விளக்க போறீங்க சொல்லுங்க நான் Facebookல எப்படி பண்றேன்னு சொல்லிறேன் நானே Facebookல எப்படி பண்றேன்னா அதுல புதுசா ஒரு ஃபியூச்சர் இருந்தது அந்த ஃபியூச்சர் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன என்ன தோணுச்சு எனக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ஃபியூச்சர் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிர மாட்டாங்க யாரும் சரி டிஃபரண்டா அது இருந்தது அந்த ஃபியூச்சர் அது யூஸ் பண்ணி நான் அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் சரி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் ஓ சரி இப்போ நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க உங்க ஃபியூச்சர் நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ண போறீங்க நீங்க ஆல்ரெடி வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் வேலை பாத்துட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ என்னோட ப்ரொபஷனல்ல நான் வந்து வேற கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எலக்ட்ரிக்கல்ல சோ என்னோட ஃபியூச்சர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ல தான் நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆமா சரி சோ இது வந்து லைக் பார்ட் டைம் இது வந்து பக் பாண்டே ப்ரோகிராம் அப்படின்றது ஒரு ஃபுல் டைமா லைஃப் டைமா பண்ண முடியாது ஓஹோ சரி சோ அப்படி பண்ணனும்னா அந்த செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல இருக்கணும் ஓ அதுக்குன கம்பெனிஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு பேங்க் சைட் எடுத்துட்டீங்கனா அவங்களோட செக்யூரிட்டி சோ அத வச்சு பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல வர்க் பண்ணனும் மத்தபடி பக் பாண்டி புரோகிராம் இதுன்ற வந்துட்டு லைஃப் டைம் பண்ண முடியாது பட் நம்மளோட வர்க்க பொறுத்து we will get paid ஓ சரி அதனால இது வந்து ஒரு ரெகுலர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமா வைக்க முடியாது வைக்க முடியாது இட்ஸ் லைக் a part time kind of interest அந்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் சரி ரெகுலரா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் பட் பட் அந்த செக்யூரிட்டி ஃபீல்ட் இருந்து அப்படி வந்துட்டு லைஃப் டைமா இருக்கலாம் ஐ மீன் ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஐடி ஃபீல்டா இருக்கு வந்துட்டு ரெசஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் அவங்களோட பெஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க நிறைய பேர் ஆமா அப்போ வேலை இல்ல சும்மா வந்து உட்கார்ந்துட்டு போங்க அப்படினு சொல்லி பண்ணிடுறாங்க அதுல உள்ளவங்களுக்கு பாவம் பயங்கர டிப்ரஷன் இன்வேரியபிளா எல்லாரும் ட்ரீட்மென்ட்க்கு வந்துருவாங்க அவங்களுக்குரிய டிப்ரஷன் அது ரொம்ப அப்போ அந்த பெஞ்ச் டைம்ல எல்லாம் இப்படி ஏதாவது பண்ணலாம் பண்ணலாம் சரி இந்த மாதிரி பக்மண்டி புரோகிராம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த செக்யூரிட்டி பொதுவா அந்த செக்யூரிட்டி ஃபீல்ட்லயே நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு சோ அங்க அதுல கூட டைம் டெவலப்மென்ட் அந்த மாதிரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் வந்து एक्चुअली இப்ப வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி என்னோட எய்ம் என்னன்னா வந்து என்டர்பிரனர் ஆகிறது என்டர்பிரனர் ஆகிறது சீக்கிரம் சொல்லுங்க நம்ம டைமிங் முடிய போகுது நான் வந்து இப்ப அநேகமா சீக்கிரமா வந்து வேலையை விட்டு சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் என்ன கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறீங்க இது செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா சரி செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா நீங்க ஒரு வேற நீங்களா ஒரு கம்பெனி தொடங்கலாம் நினைக்கிறீங்க கंग्रेचुலேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து சபரி சொல்றாரு நான் ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும் சுயமா தொழில் தொடங்குறவங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த சேவை புரியாம ஒரு தொழில்
வேறு யாராவது அதாவது இளைஞர்களை தெம்பூட்டுவதற்கு வேறு யாராவது எனக்கு தெரிஞ்ச சிறந்த வழி இது தான் நல்ல சாதனை செய்தவர்களை காட்டுவது தான் எனக்கு தெரிந்த சிறந்த வழி மயக்கத்தையும் கலக்கத்தையும் குழப்பத்தையும் இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் இப்போ ரொம்ப இருக்குது இதை ம குறைப்பதற்கு வேறு யாருக்காவது சைக்கியாட்ரிஸ்டோ நியூரலஜிஸ்டோ இல்லை சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸோ உங்களுக்கு இதை விட சிறந்த வழி தெரிஞ்சிச்சுன்னா தயவு செய்து இந்த வாங்க நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமில் உட்காந்து நம்ம பேசுவோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கையில் நடுக்கமா மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமா வாழ்க்கையில் நடுக்கமா